Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Villa Cerita Abah Guru Sekumpul Tentang Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Atau Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Adalah orang yang sangat alim di zaman beliau Oleh karena itu Kata Abah Guru Cintailah jurid-jurid datuk kelampaian Beruntung kita orang banjar Dianugerahi dan memiliki ulama Yang levelnya mendunia Beliau adalah datuk kelampaian Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Diceritakan oleh Abah Guru Sekumpul Bahwa salah satu guru dari banyak guru datuk kelampaian adalah Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi ulama dari Mesir yang saat itu beliau adalah ulama nomor satu dunia karena kealimannya bahkan guru dari Datuk Kelampayan di bidang tasyauk Asyikh Saman Al-Madani juga murid dari Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi jadi Datuk Kelampayan seperguruan dengan Syekh Seman Al-Madani mengaji kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi diceritakan suatu waktu Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi datang ke Madinah dan beliau sempat mengadakan majelis di sana pernah di satu majelis Ada seseorang yang menanyakan suatu masalah Mungkin karena belum mengetahui jawabannya Maka Syekh menanyakan kepada semua muridnya Siapa yang bisa membantu menjawab masalah itu Semua murid beliau tidak ada yang bisa menjawabnya Tetapi tiba-tiba murid yang paling depan Menyerahkan selembar kertas Dan disitu tertulis jawabannya Lalu Zeh menanyakan Apakah dia yang menulis itu Dijawab oleh si murid Bahwa dia mendapat kertas itu Dari temannya yang di belakang Kemudian temannya yang belakang Juga mengatakan yang sama Hingga ke murid yang paling belakang Maka diketahuilah Bahwa yang menulis jawaban di kertas itu adalah Muhammad Arsad atau Datuk Kelampayan Maka dipanggillah beliau maju ke depan gurunya Dan sang guru memuji kealiman Datuk Kelampayan Serta beliau berkata Inilah orang yang nomor satu alimnya di zaman ini Padahal Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi yang paling alim di zaman itu tetapi datuk kelampaian yang bisa menjawabnya setelah lama menuntut ilmu di kota suci Mekah dan Madinah datuk kelampaian Syekh Muhammad Arsad beserta tiga orang sahabatnya yaitu Syekh Abdul Samad Syekh Abdul Rahman Misri Betawi dan Syekh Abdul Wahab Bugis berniat meneruskan menuntut ilmu ke Mesir Dan niat ini diutarakan kepada gurunya Mendengar hal itu Syekh Muhammad bin Sulaiman berkata Ya ada ada Mesir Orang yang lebih ilmunya daripada aku Dan ilmu kamu semuanya sudah cukup Kembalilah kamu ke Jawi atau Indonesia Supaya kamu nyatakan ajaran agama Muhammadiyah Islam yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maksud beliau bahwa tidak usahlah pergi ke Mesir karena menurut hemat beliau kecerdasan dan kepandaian mereka sudah melebihi ulama-ulama Mesir itu tidak ada lagi guru-guru di Mesir yang sanggup memberikan pelajaran kepada mereka karena yang paling alim saat itu saja adalah Syekh Muhammad Sulaiman. Kenapa menuntut ilmu kepada ulama di bawahnya? Juga karena masyarakat sudah sangat menunggu dan mengharapkan bimbingan mereka. Maka 
dengan saran gurunya itu mereka memutuskan kembali ke Indonesia dan akhirnya menyebarkan mengajarkan ilmu yang telah mereka dapat di sana kealiman ketinggian makom kewalian kesuksesan datuk kelampaian terbukti dari berkembang pesatnya Islam di Kalimantan dan Banjar khususnya bukan saja bagi umat bahkan bagi keluarga dan zuriatnya ujar abah guru dari anak cucu hingga cicit datuk kelampaian semuanya alim dan berpangkat wali mudah-mudahan kita mendapat faedah serta berkat dengan sebagian riwayat singkat kehidupan dan keistimewaan beliau mudah-mudahan kita mendapat sofa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para Aulia Allah dan guru-guru kita kurang lebih mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh